بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم ألف لامي من دي بورول الحل اللاتا نعالي علي فوداروتا ولي الله كابليك ربنا مرنا من نا شرنا كيد ترنا مجيوم ناليلي من بائي ولي الله عندي كابليك ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمد الله المجيب كل دعوة لا 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 نار بنسيباه إنه البر العليم ربنا صل لا وسلم كل حالا تنعلا أحمد الله ديوالين والصحاب والبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله قد رجونا نصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مادا بورفالي كل عيفري تنبا شيطا نمبا جنين سحرين اذهبا و نجينا يا خطبنا مادا بورفالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها 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 حتما بدون التردد أعمالنا 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 بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يتوم بهمانا آدر وغلنا رنا حبيبا يا كارلين لغشنا ما يا سنه هنديا يا مطو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سنه لودا بريا بطا سندا انا برمبريل بطا برشنغ لولا ما اي مهتا يا ناتي نترتون لونا بريا بطا سيدا ورغل ادبولا اي ستاج لبغشترا اي تولا ولي يا مهتو كلا يا بندي دن مار ई महताया औरुस कमिटी कुम काजूर महल्ले कमिटी कुम इलादिनम नेत्रतु नलगुन्ना इदिन्दे कमिटी बारवाहीगर नल्लवराया सहोदरी सहोदरंगले कैरलिंड गश्नंगलाया मुतालिम सुहुर्दुकले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु अल्लाहु सुबहानहु वताला Nampaknya ini mahata ya majlis semua ini macam buat dalam malam. Ia buat malam buat tegar kena vali ya mahatuk kalau dapat berkat tu kau ni, aman swigiri kena beri vali ya swali ha ya amala ya kabul sih umar abad. Ini mahata ya majlis sendai peribunan ma ya misalnya sabab. Nampil ni mana marana pete, arok ke, evade yok ke, andi wisraman gulung nunda. Awaruda, semua awaruda yang bersisya, ini mahata ya natal, warganegara orang netrutun nalgia, kajur tenggalan do beri yang nampriye petta seyid, tenggalu papa anda halurutilekum. Adu boleh, ini mahata ya kajuran anadin de perumayam prasastiyam, logatin de semua anadu gadilum bana orang mayutun nalgil, waliya pravartan enggal nartiya, kajul ulama. سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز أدوالي الله إلا مهتوك لديهم نملنا مريتش بواي بردهم إلا بردهم قبر غدن لليك الله يتيش غدوك ما رأبته أبرد إلا بردهم مددم فرطو الله نمك نلقي أنقره كما رأبته الحمد لله كاجور النبرينا إي مهتايا ناد Barangan itu mumba, mutaili mai, pendidikan na samayat, ini nanti le, maharidan mara ayah, 
ഔലിയാക്കളുടെ ചാരത്ത് അവരെ സിയാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി ഈ മഹത്തായ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ സഹായിച്ച എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ എന്നെ അൽമ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ചെയ്യുകയാണ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള നാടാണ് ഈ കാജൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട് പണ്ട് മുതലേ വലിയ പേരും പ്രശസ്തയും പെരുമയുമുള്ള നാടാണ് അതിന്റെ ധാരാളം നിമിത്തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ നിരവധി കറാമത്തുകൾ പലർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കാരണമായ വലിയ മഹാരഥന്മാർ അന്തിയുറങ്ങുന്ന നാടാണ് അതുതന്നെ ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമാണ് അതോടൊപ്പം ആ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളായ സാദാത്തുക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്നും ആ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം പൊന്നു പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുകാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതെല്ലാം വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു എനിയും കിയാമത്ത് നാള് വരെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് മഹാരഥന്മാരുടെ ഇഷ്ടിലായി മഹബത്തിലായി അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം വളരെ പ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല ഒരുപാട് കാലം ഈ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകാനും അതുപോലെ ധാരാളം മഹത്തായ മജിലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് ഇവിടെ നമ്മോട് വളരെ സാരവത്തായ ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തി കർണാടകയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ വളരെ പ്രമുഖനായി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇനി അതുപോലെയുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ എണ്ണം ഈ കർണാടകയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും മാലിന്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ അവസാന ദ്വാഴത്തു വേണ്ടി എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർസാദ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുപ്പാപ്പയാണ് പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഷിമോഗയിലെത്തിയ തങ്ങളവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു നിലക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വളരെ അടിയന്തരമായി തങ്ങളവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇൻഷാ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ തങ്ങളവർക്ക് വരാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തു നിന്ന് തരാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തു തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരിക്കലും ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകമല്ല അത്യാവശ്യായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പോവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു അവസരം തരാം ഒന്നെല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് 
يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يبقى نكنا أركن قلب وان قلب وان يركن نرحل ركع يركع الله هو إلا وركم بركة تيجت الله هو نمرة سادس قبول آكت الله هو أمن فرطة بطة مجلس سائي سويغري كت ورباد غالم ديرغا يسود عافية تود عاروغي تود جيوي كانم أمن دا طعات لأي عزة تود عند سود أبيمان تود جيوي تس أبسانم قلب لنگي إيمان لنگي مري كانم الله هو نمك توفيق نلغت وشيم الله هو إنه بودي يا ماي لوج من نبري إنه ذي بشواسية سمند يشد تولم وري شاشة دماء لوج ما لا أستاذ نملود برانيو وري ياتر يودي إداي لان نملود أمي يودا غرب باطرة تلنا تودعني يا ياترا ثوتيل المدل كتيل بري يودا وري ياترا أبسان مي ياترا يتي شيرن ذي وري كتيل إنه مغلي لا आ कट्टिरिल नम्मे यूं पेरी पल्लीले कुल्ला उरी दिवसते उरी यात्रा यानी कुम निंगल कुम समझा दमागा नोंडे जीवित तिले अवसान ते यात्रा याने आ यात्रा बाउदी के माये लोग ते अवसान ते यात्रा याने गिलुम अच्छा मिल लिया तो उरी लोग ते आज ते यात्रा यान नींद निल किन्ना लोगम उरी कोडी वर्ष ते जी Orang nuud gori wacat tu jiwida malaya, orang ayiram gori wacat tu jiwida malaya, accha milaya, tu orang logam, ananda ma ya orang logam, adi cuboli yude, ananda tinde, sendosh tinde, samada ana tinde orang logam, ah logat e kulla yatri yude thodak kamaran, nammu da marana mendu barai yendade. Adi wasat dina berundi, nyanyum ninggalum, yendok ke tayar jadi tuhnde yang nulla dana, yenda priya perta viswasi gale, nama lalaya berum gawiru thodu gula cerca cehi enda. Waliya mahan, Allah tu bilde diin, ah diini le, waliya mahat tu kelil perta, waliya mahan ane, fulayil bin ayah Allah Rabbi Allah tuan. Mahaan abang abang le, awalnya abang abang le vali ya unna dama ya sthana mana orang orang le nayaan awan. Jibidam mudibanum, Allahu inda tuan tila ayi purut tila ayi, jibidam mudin ni baca vali ya mahaan. Wadi ilu udah nalar dama bogum bo, wede arubat waya sulna, wede manusia ne kandu mutgaya. Chodit sumone, kam matas sana. Nenek ketra waya sai, ayalu baranjo yeni ke arubat waya sai. Arubadu wayasa ayah anda dinda artam, arubadu wayasa dinda jiwa itu dinda ayu silin itu tiernu valle, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Arubadu wayasa varela, dinda jiwa jam bau di ke maay logat itu tiernu dikgayan. Ini beranak ini kan na jiwa itu minda beri yang nade, orang bakti orang patto, padinan jo iru bado bersam beri, dinda ayu silin itu nind poyi yang nade beri. Ini tu mahaan yang bergerak beri ane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apo orang ini sadu aye manusian. Fulayil bin Iyadu denggal udah cody kena de. Ninggal paranya wajah tiada artha menda. Apa orang ini mahaan yang bergerak maru beri beri kena de. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nampak Allah hujil ni nulla berian. Allah huan bauti yang mai logat jiwidam nanda de. Ha Allah hujilik madangan nulla berian. Inna lillah. 
അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് ജീവിതം തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് വായു തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നതും തരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് കൈകാലികൾ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് അവയവങ്ങളെ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മടങ്ങാനുള്ളവരാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ആ അറുപത് വയസ്സുകാരനായ സഹോദരൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് അയാള് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അനുഭവ പറയുകയാണ് മോനെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ നീ ടെൻഷൻ അടിച്ച് സമയം കളയണ്ട ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം നീ ഒന്ന് നന്നാക്ക് മോനെ അങ്ങനെ നന്നാക്കിയാൽ നിനക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞു പോയതെല്ലാം അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊറത്തു തരും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം നീ നന്നാക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കഷ്ടത്തിലാണ് വേദനയിലാണ് ആ മഹാനായ ഫുദയില് ബലിയാത് തങ്ങൾ പറയുന്ന വലിയ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് മുഹ്മിനിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ ബിക്കതിരിമായോനെ നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീ ഒരു പാപം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നീ ചെയ്തു പോയാൽ നിന്റെ അടുക്കലേ അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലുതാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പാപം ചെയ്തു മിനിങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു വലുതാവട്ടെ ചെറുതാവട്ടെ ആ പാപത്തെ ഒരു വലിയ പാപമായി നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല ഉസ്താദുമാര് വയതു പറയട്ടെ ആര് എന്നെ ഉപദേശിക്കട്ടെ ഞാൻ നന്നാവാൻ ഒരുക്കമല്ല അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഉസ്താദെ അത് ചെറിയ പാപമല്ലേ ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിനെ നീ ചെറുതായി കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല് അത് കഥായാളമോ എന്തല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലുതാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഫുലയിലുമിനിയാത് തങ്ങൾ പറയാണ് നീ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റ് അത് ഏത് തെറ്റാവട്ടെ ഏത് പാപമാവട്ടെ നിന്റെ അടുക്കൽ അത് വലുതാണ് അള്ളാ എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ റബ്ബേ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സംഭവിച്ചു പോയി റബ്ബേ എന്ന വേദനയോടെ ആ ചെറിയ തെറ്റായാലും ഏത് തെറ്റായാലും നീ ആ തെറ്റിന് വലിയ ഒരു തെറ്റായി കണ്ട് ഉടനെ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഫുലയിൽ പിരിയാതെ തങ്ങൾ പറയാണ് കഥായ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെറുതാണ് മോനെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെറുതാണ് നമ്മൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വേദനിക്കേണ്ടതില്ല പാപങ്ങൾ തെറ്റു വന്നു പോയാൽ ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ ഖേദിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ ആ 
മനസ്സാണ് റബ്ബ് നോക്കുന്നത് ആ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാലും ആ തെറ്റുകളെല്ലാം വലിയ പാപമായി കാണണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെയാണ് മഹാനായ മഹാനായ അതേ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് സുഫിയാനു സൗരി ആരാണ് സുഫിയാനു സൗരി എന്നറിയോ രാജാവ് മഹാനവറുകളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ായി നിങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി ഇസ്ലാമിലെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുമാരുണ്ട് ഈ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി കിടപിടിക്കുന്ന വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ മഹാനായ മുജദ്ദിതായ പണ്ഡിതനാണ് സുഫിയാനു സൗരി രാജാവ് പറയുകയാണ് മോനെ ഈ രാജ്യത്തെ പാതിയായി നിന്നെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുഫിയാനു സൗരി റതിയുള്ള പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഈ രാജ്യത്തെ പാതിയായി ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല രാജാക്കന്മാര് വിധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മതവിധി പറയേണ്ടി വരും അതിന് എന്നെ കിട്ടൂല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതേ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരെ മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി ഹൃദയുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഓർഡർ ഇടുകയാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മാനവറുകള് അന്ന് രാത്രി അങ്ങ് നാട് വിടുന്നു സുബാനല്ലാ അതെ അബു ജാഫുറുൽ മൻസൂർ വിവരമറിയുകയാണ് ആരാണോ സുഫിയാനു സൗരിയുടെ തല എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവനേക്ക് വലിയ ഇനാമുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സുഫിയാനു സൗരി റതിയുള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ തലയെന്ന് യശിച്ച് അവിടുത്തെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ നാടിന്റെ നാനാദിക്കുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ മഹാനവറുകള് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഒരു വലിയ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ രാജാവ് വിവരമറിയുന്നു സുഹാനല്ലാ മഹാനവറുകളോട് തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ് ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു പഴം നിങ്ങൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരുമോ സുഫിയാനു സൗരി റതിയുള്ളാഹുവൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പഴങ്ങൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഒന്നും രുചിയില്ലാത്ത പഴങ്ങളാണ് തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിക്കുകയാണ് മധുരമുള്ള പഴമല്ലേ നിന്നോട് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നീ കൊണ്ടുവന്നത് മധുരമില്ലാത്ത പഴമാണല്ലോ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മധുരമുള്ളത് ഏതാണ് മധുരമില്ലാത്തത് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയൂലേ സുഫിയാനു സൗരി റതിയുള്ളാഹുവനു മറുപടി പറയുകയാണ് എനിക്കറിയൂല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനാണ് നിന്നത് നിങ്ങളുടെ പഴം തിന്നു നോക്കാനല്ല ഇന്നുവരേക്കും ഒരു പഴം പോലും നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല സുബഹാനല്ലോ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നീതിമാനായ നിങ്ങൾ ആരാണ് സുഫിയാനു സൗരിയാണോ 
ചെയ്തവരകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാടുവിടുകയാണ് യമനിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മുഗ്മിനിങ്ങളെ യമനിലെ ഗവർണർ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ കാണാൻ നല്ല സുമുഖനായ നല്ല ചന്തമുള്ള അഴകുള്ള സുഫിയാനു സൗരിയോട് പറയുന്നു മോനെ നീ യമനിൽ നിന്നോ ഒരു രാജാവും നിന്നെ പിടിക്കാൻ വരൂല ആ യമനിൽ മഹാനവറുകൾ താമസിക്കുകയാണ് അവസാനം ഹജ്ജിന്റെ സമയമായപ്പോ വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു മക്കയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ള മക്കയിലുണ്ട് എന്ന വിവരം അബു ജാഫറുൽ മൻസൂർ അറിയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ പാരാവാരങ്ങളെയും പരിവാരങ്ങളെയും പട്ടാളക്കാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അബു ജാഫറുൽ മൻസൂർ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ളാഹുവനുഹുവിനെ കൊന്നുകളയാനാണ് കഴയുടെ കില്ല പിടിച്ച് കരയുകയാണ് സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ളാഹുവൻ അള്ളാഹുവേ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന അബു ജാഫറുൽ മൻസൂറിനെ മക്കയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിപ്പിക്കൽ അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ കാബയുടെ കില്ല പിടിച്ച് അവിടുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരികയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോ അബു ജാഫറുൽ മൻസൂർ അവിടെ അങ്ങ് മരിച്ചു വീഴുന്നു മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ മോമിനിങ്ങളെ ആ വലിയ സ്വാസികനായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ളാഹുവനഹു അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് വലിയ രോഗം മഹാനവറുകളെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫലം മഷ്ടദ്ദബിഹി ജാലയബുക്കി മരണം പിടികൂടുന്ന രോഗം എത്തിയപ്പോ മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ള കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുന്നത് കാണുകയാണ് പൊട്ടി 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 കരയുകയാണ് ആരാണ് കരയുന്നത് സ്വാതികനായ വലിയ മഹാനല്ലേ വലിയ വലിയല്ലേ വലിയ സൂഫിയല്ലേ വലിയല്ലേ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരികയാണ് മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ മഹാനവറുകളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വേദനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം കരയാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ കരയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കരയുകയല്ല ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കറാഹത്ത് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മരണമായപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം കരയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ദോഷമാണ് ചെയ്തത് സുഫിയാനു സൗരി റബിയുള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് അതാ മഹാനവറുകൾ തലയങ്ങ് ഉയർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് സുഫിയാനു സൗരി എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ തെറ്റുണ്ടല്ലോ എന്റെ പാപമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദോഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ മണ്ണിനെക്കാളും നിസ്സാരമാണ് ദോഷമോർത്തിട്ട് കരയുകയല്ല പാപമോർത്തിട്ട് കരയുകയല്ല ഇന്നീ 
أخاف أن نسلم الإيمان قبل أن أموت يا أن بيدني كنا جندكم نعان نريا يا أن كريم جندكم نعان نريا مريك كنا دني ممبى يند إيمان نشتا بيت بعوما يند إيمان نشتا بيت بعوما أدورت تكريه غيا أدورت تبيدني كي غيا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز قد رسول الله تنقل دفير قطي الله عالم الله عابد الله ஏதி விஷேத்தில்லான்னுக்குரவுள்ளதான் موسیقی 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 امام العالم ابو حنیف رضی اللہ ابدن پرنی لے مہان ورگلوڑ چودک گیان وسئل الامام ابو حنیف رضی اللہ مہان ورگلوڑ چودک چنو ایو ذنبن اخوف علا سلب الامان ایمان نشت پٹ بوگو من دن دویر لے ننگل اید کاری تیان پیڑی کند اید دوشت تیان ننگل پیڑی موسیقی ترک الشکر علی الایمان اللہ خدن این اللہ ایمان اندلو مؤمن انگلے آدین دے بیریل شکر چیئے آدین کلانے موسیقی ولیہ گوری و ملنا بھی شیمان اللہ دن ایمان ان منصر نی آمین برائیو کنگل ان تڑچ بڑی کو اللہ ایمان تن ملے 
ഖാജൂരിൽ നല്ല മണ്ണിലെ ഈ സുന്ദരമായ നാട്ടിലെ ജീവിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നില്ലേ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അലഹമില്ല 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 അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മാനി നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ നിലനിർത്തി തരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ അവസാനം എന്തായി പോകുമെന്ന് പേടിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇപ്പോഴും പേടി വേണം എന്റെ ആത്യപത്ത് എന്തായി പോകുമെന്നുള്ള പേടി എല്ലാ സമയവും സാധുവായി എനിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണം വേണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എപ്പോഴും പേടിക്കണം എന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ അള്ളാ എന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ റബ്ബെ എന്ന വലിയ പേടി നമുക്ക് വേണം മുങ്ങിനിങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളെ അക്രമിക്കലാണ് ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകൾ അവരേത് മതത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ ഏത് മതമില്ലാത്തവനാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ ഒരു മനുഷ്യനാണോ അവനെ അകാരണമായി അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അക്രമിച്ചാൽ ആ ഇമാൻ അറിയാതെ ഊരിപ്പോകും അതാണ് പേടിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന ഇമാമുല്ലാതെ നമ്മൾ പാപങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുകയാണ് മഹതിയായ എന്റെ സദസ്സിലെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് വിട പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ഉമ്മ പറയുകയാണ് അലിയാര് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരം പലകയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് പോകരുത് കാലങ്ങളില് മരിച്ചാൽ ജനാസ ഒരു പലകയുടെ മുകളിൽ എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ടാണ് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഹദിയവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ പലകയുടെ മുകളിൽ എടുത്തു വെച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത് അതിന്റെ മുകളില് ഒരു വലിയ മൂട് അതാ ഒരു മൂട് കഷ്ണം തുണി നന്നായി എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കോലവും രൂപവും അറിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തുണി കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം പുതഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് അപ്പോഴും മഹാദിയവരുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കോലം അതെ അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണണ്ട മാത്രമല്ല ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാസ രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യണേ സുബഹാനാത്രിയാണ് എന്റെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എന്തേ രാത്രി മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിറിയുന്ന പറയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് അതേ ഞാൻ എന്റെ ജനാസ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്ത എന്റെ ശരീരം കഫൻ ചെയ്ത തുണിയുണ്ടല്ലോ ആ തുണി അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് എന്റെ കവിളത്ത് വെക്കുമല്ലോ കബറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ പെങ്ങളെ ഓ സഹോദരി ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതാ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് കിബിലയിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖമുണ്ടല്ലോ ആ മുഖത്തിലെ 
കഫം തുണി അതാ അഴിച്ച് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു പിടി മണ്ണെടുക്കുകയാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച നിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് ആ മണ്ണിലേക്ക് എന്ന സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഊതുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിടി മണ്ണ് നമ്മുടെ കവിൾ തടത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഓ പെങ്ങളെ ഏത് കവിൾ തടമാണ് എന്നറിയോ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നില് നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ വേണ്ടി നീ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടന്ന നിന്റെ സുന്ദരമായ കവിൾ തടമുണ്ടല്ലോ അതേ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ക്രീമുകളാണ് ഏതൊക്കെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളാണ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ചെലവഴിച്ച് നീ മേലിനടിച്ച് നടന്ന നിന്റെ മുഖമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കവിൾ തടമുണ്ടല്ലോ ആ കവിൽ തടത്തിന്റെ അടിയില് ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് ഫാത്തിമ ബേവിറുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മണ്ണ് വെക്കാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഫൻ തുണി അഴിച്ച് മാറ്റുമ്പോ എന്റെ മുഖം അന്യ പുരുഷന്മാര് എന്റെ മുടി അന്യ പുരുഷന്മാര് കണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കവിൽ തന്റെ ജനാസ രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ അലിയാറ് തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അലിയാറ് തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് വല്ലാതെ കരച്ചിൽ കരയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഉപ്പയെയും എന്റെ ഉമ്മയെയും അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ എന്തിനാണ് യാ റസൂല നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ തങ്ങൾ കരയുന്നത് മല്ലതി എന്തിനാണ് നബിയെ കരയുന്നത് അലിയാര് തങ്ങളോട് അബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളെ ിന്റെ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ആകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയല്ലോ ആ ആകാശ ലോകത്തൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അലിയാര് തങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കണ്ടു വേദനാജനകമായ പ്രയാസകരമായ ശിക്ഷകൾ അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണേ രക്ഷിതാക്കളും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കളും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയാണോ
ആണോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോനാജനകമായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ജനകമായ ശിക്ഷ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിൽ അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അലിയാര് തങ്ങളെ എന്തൊരു ശിക്ഷയാണ് എന്തൊരു വേദനയാണ് എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകള് അവരെ അതാ അവരുടെ മുടിയിങ്ങനെ നീണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുടിയാണ് ആ മുടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു 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 വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മുടി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ ആ തലച്ചോറ് നരകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുകയാണ് ടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് വേറൊരു വിവാഹം ആളുകള് അവരെങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നറിയോ അവരുടെ നാവ് നീണ്ടു വളർന്നിട്ടുണ്ട് നീണ്ടു വളർന്ന നാവ് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്ക് ആ ചുറ്റുകൊള്ളുന്ന ഹമീം എന്ന വെള്ളോ അത് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ ആരാണെന്നറിയോ അവരുടെ കാലുകള് നെഞ്ഞിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൈകൾ പിടിച്ചിട്ട് പെരടിയിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സല്ലത്തല്ലാഹു അലൈഹൽ ഹയ്യാത്തി വല്ല കാര്യവ് പേളുകളും പാമ്പുകളും അവരുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കളിക്കുന്നുണ്ട് നിർത്തിയില്ല വേറൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മുലകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മാരടം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മാരടങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങള് അവരുടെ തല പന്നിയുടെ തലയാണ് അവരുടെ ശരീരം കഴുതയുടെ ശരീരമാണ് ആയിരം 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 ശിക്ഷകള് അവര് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങള് അവര് നായയുടെ കോലത്തിലാണ് അവര് നായയുടെ രൂപത്തിലാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ വായയിലൂടെ തീയത അകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്തുവാരത്തിലൂടെ തീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അലിയാര് തങ്ങളെ ിമിന്നാ 
വലിയ തീ കൊണ്ടുള്ള തണ്ണുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരുടെ തലക്ക് മുകളിലേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമാറ്റ് വന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി ോട് പറയുകയാണ് ഓ നബിയേ ജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അവരാരാണ് ഉപ്പ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അവരേത് സ്ത്രീകളാണ് നബിയെ അവരാരാണ് കാജൂറിലെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ തങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കണോന്മാരുടെ ഹതുരത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതം അത് ശാശ്വതമായ ജീവിതമല്ല ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട ലോകമല്ല ഒരു വനാനിരിക്കുന്ന ലോകമുണ്ട് അവിടെയാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് ഫാത്തിമാഹുവനുഹയോടെ ഓരോന്നും വിശദീകരണം ിക്കുകയാണ് പൊന്നാര ബാപ്പയായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മകളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് മകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മുടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്നു വന്നിട്ട് ആ മുടി കൊണ്ട് ശരീരം പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ആ തലച്ചോരത തിളച്ചു മറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരാരാണെന്നറിയോ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് നിന്റെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് അത് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരാളുടെ തലയിൽ നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ അള്ളാഹു നിന്റെ ശരീരത്തിന് തന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആണ് നിന്റെ മുടി ആ മുടി അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നില് നിനക്ക് തുറന്നു വെച്ച് നടക്കാ അവകാശമില്ല പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നില് നിനക്ക് മുടി തുറന്ന് നടക്കാം നിന്റെ മക്കളുടെ മുന്നില് നിന്റെ മുടിമറക്കൽ നിനക്ക് നിർബന്ധമില്ല നിന്റെ ബാപ്പയുടെ മുന്നില് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുന്നില് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയുടെ മുന്നില് അതേ നിനക്ക് നിന്റെ മുടി കാണിച്ചു നടക്കാം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുടികൾ അടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കിടന്നുറങ്ങൽ ജായിസാണ് ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതും ജായിസാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നീ ചെല്ലേണ്ട ഒരു കോലമുണ്ട് നീ ചെല്ലേണ്ട ഒരു രൂപമുണ്ട് നീ ചെല്ലേണ്ട ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നീ ചെല്ലാവോ നീ ഇറങ്ങാവോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചൈന കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ചൈനയിൽ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീണത് അതേ പർദയെ നിരോധിച്ച രാജ്യമാണ് കൊറോണ വന്നപ്പോ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാര് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പർദ ധരിച്ചു 
നടക്കണോ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയമും പോലും ഒന്നു പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചു നിറക്കണോ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചു നടക്കണമെന്ന് ചൈനയിലെ ഭരണാധികാരികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ രാജ്യത്താകമാനം ലോകത്താകമാനം ആ കൊറോണയെക്കാളും വലിയ കൊറോണകളുണ്ട് അത് അന്യ പുരുഷന്മാരായ ആളുകളുടെ തുറച്ചു നോട്ടമാണ് പെങ്ങളെ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല നിന്റെ ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടവളാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുടി ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിലോ നീ തുറന്ന് നടക്കണ്ട അങ്ങനെ നീ തുറന്ന് നടന്നാൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ മലക്കഥാ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുടി വളർന്നു വന്ന് ആ മുടി കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടുമെന്ന് അത് നേരിൽ കണ്ട സ്വാദിക്കുൽ അമീൻ മുഹമ്മദ് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു തെറ്റു പോലും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കണ്ടുകൂടാ ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങള് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നറിയോ അവരുടെ നാവ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാവ് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്ക് വലിയ ഹമീം എന്ന വെള്ള ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കപ്പെട്ട ശരീരം മുഴുവനും കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകുന്ന വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമുള്ള ഹമീം എന്ന വെള്ള അവരുടെ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് അറിയുമോ ഫാത്തിമ ഭർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിച്ച പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിനെ പരിഗണിക്കാത്ത പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിനോട് മോശമായി കയർത്തു സംസാരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഓ പെങ്ങളെ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു സുന്ദരമായ ഒരു കല്യാണം തന്നു ഒരു സുന്ദരമായ ജീവിതം തന്നു നിനക്കല്ലാഹു ഒരു ഭർത്താവിനെ തന്നു ആ ഭർത്താവിനോട് നീ സംസാരിക്കേണ്ട ശൈലിയുണ്ട് കോലമുണ്ട് രൂപമുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങള് ഭർത്താക്കന്മാരോട് യാതൊരു മര്യാദയും ഇല്ലായ പെരുമാറുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം പെങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് വെറുതെ പറയുകയല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാള് ഉസ്താദെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ പുളിച്ച ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്യരോട് കുറ്റം പറയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ കുടുംബ ജീവിതമാകുമ്പോ ചെറിയ അല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ 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 അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജീവിതമാണ് ഒരു ചെറിയ ചണക്കവും മിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പിണക്കം നന്നാവാനും അത് നന്നാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് വഴികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങിയാൽ എന്താണ് ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം 
ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി കിടക്കണം ഏതൊരു സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അവിടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും സ്വന്തം അടുത്ത് ഒരേ കട്ടിലിൽ കിടക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഒന്ന് മാറി അപ്പുറത്ത് കിടന്നാൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മനോവിഷം ഉണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ എന്റെ കട്ടിലിൽ ഒന്നിച്ച് കിടക്കേണ്ട എന്റെ ഭർത്താവ് മാറിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ റബ്ബേ ഒരുപക്ഷെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നല്ലൊരു ചൂടുള്ള ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റി എന്ന് വരാം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരായി അതോടുകൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് അത് പരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഓദിക്ക് ഓദുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിശോധിക്കാനും അത് ചെയ്യാനും ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിശാലമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആലോചിക്കണം ഒരൊറ്റ ഒരാളും ഒരു ഭർത്താവിനോട് മോശമായി കയർത്ത് സംസാരിക്കണ്ട അവരെ വേറൊരാൾ മുന്നിൽ മോശമാക്കണ്ട അവരുടെ അയവുകളെ വേറൊരാളോട് പറയണ്ട അവരുടെ അവരുടെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ വേറെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവിതം നീ മലീമസമാക്കേണ്ടതില്ല നല്ല ഇണക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ചിലപ്പോ വാളു കേൾക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നന്നായി പറയും അവരെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാവട്ടെ അവരൊന്ന് ശരിയാവട്ടെ അവര് അവരുടെ സ്വഭാവക്കും നന്നാവട്ടെ എന്നാൽ ചില ഭർത്താക്കന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഭാര്യമാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാഗത്തും വലിയ അനാസ്ഥകൾ ഉണ്ട് സുബാനല്ലാ ഒരു ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നറിയില്ല നാട്ടിൽ നല്ല മാന്യം ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായാൽ ആളുകളെ മുന്നിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡീസെന്റാ എന്താ സ്വഭാവം സുബാനല്ല പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം കണ്ടാല് ഇയാൾ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും നല്ല എ ക്ലാസ് പെരുമാറ്റം പക്ഷേ അയാൾ നേരെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം വളരെ വൃത്തികെട്ട പെരുമാറ്റമാണ് കടിച്ചു കീറുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യം കാണുമ്പോഴേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ ഭർത്താക്കന്മാരാവേണ്ടത് അല്ല അല്ല നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണോ ചില ആള് ധാരണ മക്കള് അധികം രക്ഷിതാക്കൾക്കും മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല സമയമില്ല രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും രാത്രി ആ തിരിച്ചു വരിക അവരുടെ ബിഹേവിയറുകള് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങള് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ബാപ്പക്ക് സമയമില്ല സുബാനല്ലാ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു ഉപ്പ ചെയ്യേണ്ട കടമകളുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട കടമകളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ മകൻ അപ്പുറത്തൂടെ പോകണമെന്നാണ് ബാപ്പമാർ വിചാരിക്കണത് അത് പഴയ കാലാണ് പുതിയ കാലത്ത് അത് സാധ്യമല്ല പുതിയ കാലത്ത് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കലാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറുകൾ അറിയലാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിതാവും ഭർത്താവുമാണ് സയ്യിദുനാഹുലൈവസങ്ങള് എന്താണ് മോളെ മോളെ ഒരു ഉപ്പ ആനോട് ഒരു മകൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം സ്വന്തം മകളെ അടുത്തിരുത്തണം അവരുമായി കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണം അവരുമായി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചോദിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അവരുമായി സംവദിക്കാനും അവരുമായി കൂടിയിരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിലാണ് അവരന്യരുടെ കൂടെ വീടുപെട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ 
പറയാന് അവരുടെ ഉമ്മയോട് കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പുലിനെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് സുബാന അടുക്കലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറയാൻ പോയാ ബാപ്പ സിംഹത്തെ പോലെയാണ് പിന്നെ അവരവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആരോട് പറയും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീവി വന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഉപ്പാ ആയിഷവും പറയാണ് എന്നോടാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹമെന്ന് നിന്റെ ബാപ്പയായ മുത്തറസൂറുള്ള ഇഷ്ട എന്നോടാണ് എന്നോടാണ് ആരോടാ പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി ഇത് കേട്ടിട്ട് ആകെ ബേജാറായി സ്വന്തം ഉമ്മാനോടാണ് ഏറ്റവും അഭിപ്രായ തങ്ങളായ ബാപ്പക്ക് ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റുദിമ ബീവി റുദിയുള്ളോടാണ് പറയണത് നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നോടാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അർദ്ധങ്ങനെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പോരാ അത് ഞാൻ വിട്ടു തരാൻ തയ്യാറുമല്ല എന്താണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം നിങ്ങളോടാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ഉമ്മ പറയുന്നത് മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഫ്രഷായ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് അത് എന്നെയാണ് എന്റെ ബാപ്പയാകുന്ന മുത്തുറസൂറുകളായി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രഷായ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എന്നെയാണ് ഒരു കന്യകയായ പെണ്ണിന് കിട്ടിയത് എന്നെയാ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയവരാ ഖദീജ ഉമ്മർ അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ രണ്ട് കല്യാണം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവാണ് സയ്യിദുന റസൂൽഹി മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയാ പലരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ആ കല്യാണങ്ങളെല്ലാം നടന്നു നടന്നു അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ആയിഷ ഉമ്മ പറയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ കല്യാണാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അഭിവായ തങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഭിവായ തങ്ങളാകുന്ന നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എന്നെയാ ഫാത്തിമ ബീവ്യുള്ളാവിനക്ക് വിഷമായി നേരെ ചെല്ലാണ് ബാപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് മക്കൾ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയം പറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓടുന്ന് എന്നോട് അങ്ങനത്തെ വിഷയം സംസാരിക്കരുത് അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല പക്ഷേ ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും മാതൃകയായ സൊല്ലാഹു അലൈബും ചോദിച്ചു വന്ന മകളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ഖദീജയോടാണ് ആയിഷ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആദ്യമായി എന്റെ ഉപ്പയെ ഫ്രഷായി കിട്ടിയത് ഖദീജ ഉമ്മക്കാണ് എന്താ നല്ല മറുപടി മറുപടി എന്താ നല്ല മറുപടി ഖദീജ ഉമ്മക്കാണ് അബീബായ തങ്ങളെ ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയത് അബീബായ തങ്ങള് ആയിഷ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്രയോ ആള് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഖദീജ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വേറൊരാളും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മോളെ ഫാത്തിമ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് മോളെ എന്താ നല്ല മറുപടി ഫാത്തിമുമ്മാന്റെ മനസ്സ് കൽവ് വല്ലാത്ത സന്തോഷിച്ചു എന്താ നല്ല മറുപടി ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ബാപ്പയും മക്കൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കടിച്ചു കീറുകയല്ല വേണ്ടത് വെക്കേഷൻ പിരീഡുകൾ വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോവണേ 
പുതിയ കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ചടഞ്ഞുകൂടിയാൽ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ റൂം എടുക്കണോ അപ്പൊ മനസ്സു തുറക്കും സ്വാഭാവികമായും ബിഹേവിയറുകൾ പറയും ആഗ്രഹങ്ങളെ പറയും മകളുടെ മനസ്സു തുറക്കും മകന്റെ മനസ്സു തുറക്കും അങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്തെ മനഃശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വലിയ വിദഗ്ധന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് പുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെയാ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അടഞ്ഞ് കൂടിയിരുന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കണോ അവരുമായി യാത്രകൾ പോകണം അവരുമായി സംവദിക്കണം ഒരു കുറഞ്ഞ ദിവസം മകളുടെ മകന്റെ കൂടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണോ അതിലേക്ക് വിശാലമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉമ്മമാരോടാണ് ഉമ്മാളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ മോശമായി പെരുമാറണ്ട അവരെ അന്യരുടെ മുന്നിൽ നീ കുറവാക്കണ്ട നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകളാണ് കേട്ടോ നിന്റെ നാവിങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് ആ നാവ് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ ചീത്ത പിടിച്ചത് ആ നാവ് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മോശങ്ങളെ അന്യരോട് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിന്ന അല്ല വെറുതെ വിടൂല സൂക്ഷിക്കണേ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ അവരാരാണെന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ അവരുടെ മാരുടെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മാരുടെ മൊല ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ആ ശരീരം കൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകള് അവര് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തായ ബാപ്പ അവരാരാണ് ഉപ്പ മോളോട് ഉപ്പയാകുന്ന ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ സ്വന്തം വിരിപ്പിലേക്ക് അന്യ പുരുഷനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുത്തിയ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണാണ് മോളെ തന്റെ മാറിടം അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കിയ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫിലാണ് മക്കള് ഗൾഫിലാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഹായ് അയക്കുമ്പോ ഒരു പുഷ്പമയക്കുമ്പോ ഒരു സ്മൈലി അയക്കുമ്പോ അതിൽ വീണ് പോവുകയാണ് എത്ര എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അന്യ പുരുഷരെ കിടപ്പറകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് ഈ കാജൂർ എന്ന നാട്ടില് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരില് ഒരു പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ലൈവായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരില് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് ശ്രദ്ധിക്കണേ പെങ്ങളെ അല്ല വെറുതെ വിടൂല നിന്റെ മാരുടമുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഭർത്താവിന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അത് അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നില് തുറന്നു വെക്കാനുള്ളതല്ല അന്യ പുരുഷനെ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് സൽക്കരിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിനെ നീ പേടിക്കണോ ആ സമയത്തെങ്ങാനും നിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു പോയാൽ നിലയിലെ ഒരു മുസ്ലിം വ്യഭിചരിക്കൂല മുസ്ലിമീങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കൂല നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിഭിചരിക്കൂല നല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വിഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്തേ കാരണം 
വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈമാടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാനും മരണം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകൂ തിരുവനന്തപുരം കടുവാ പള്ളിയുടെ സമീപത്താണ് അത്ര അതുപോലത്തൊരു സംഭവം നടന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യത ഒരു അന്യപുരുഷനെ റൂമിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ആറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരിയെടുത്ത സമയം അയാളത അവിടെ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് വീഴുന്നു മരണം എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല വയലു പറയുന്ന ഞാൻ ഈ വയലിന്റെ സദസ്സില് പൂർണ്ണമായി വയലു പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ലല്ലോ ഉയർത്തിയ കൈകളെ താഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ ഏത് സമയവും മരണം വരാ അത് വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്തായാൽ ായി ചത്തുപോകും ചത്തുപോയി വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോലം കോലം പെണ്ണ് പേടിച്ചു വരച്ചു കെട്ടി വലിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ദിവസങ്ങൾ രണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വാസന വരാൻ തുടങ്ങി ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷണം ചെന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ ചത്ത് കിടക്കാണ് മുസ്ലിമാണ് ആള് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാൻ അവസാന ആധിപത്യം എന്താണെന്ന് അറിയൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാന അന്വേഷണം ചെന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നു പിടുത്തം കിട്ടി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു കത്ത പറയും പോലെ പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു തന്ന ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കല്ല പെങ്ങളേ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള ഒരു പക്ഷേ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നവരുമായിട്ടാണ് അത്രേ ഈ കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബക്കാരാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാരാകുന്നത് എളാപ്പാന്റെ മക്കള് മൂത്താപ്പാന്റെ മക്കള് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഏത് സമയത്തും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാം വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകനാണ് എളാപ്പാന്റെ മക്കളല്ലേ മൂത്താപ്പാന്റെ മക്കളല്ലേ ആര് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയാൻ നല്ല സുഖമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് സ്വന്തം എളാപ്പാന്റെ മക്കളെ മൂത്താപ്പാന്റെ മക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വലിയ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് നന്നായി മരിക്കണം ആഹ്രം നന്നാവണം അതുകൊണ്ട് സർവഹറാമുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ വീട് കെട്ടിറങ്ങി പോയാൽ എന്താ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പെങ്ങളുണ്ട് പെങ്ങളെ നൈമിഷികമായ സുഖമാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു പോയാൽ റബ്ബേ നിന്നെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അവരെ അറശിന്റെ തണലിലാണെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അതേ ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു പുരുഷൻ വലിയ സുഗന്ധമുള്ള പുരുഷനാണ് എന്തൊരു മണമാണ് വാസനയാണ് അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നു 
നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കസ്തൂരി മണക്കുന്നത് അയാ വലിയ നല്ല മനുഷ്യനെ എവിടെ ചെന്നാലും ആ പ്രദേശം മുഴുവനും കസ്തൂരി മണക്കുന്നു നല്ല സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അല്ലതെ ആ നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മകള് വളരെ തൊണ്ടർപൂർവ്വം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നു വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളയുന്നു എന്ന നീ വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഇമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വൃത്തികേടിനെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പെണ്ണ് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല ഈ നല്ല സ്വാലിയായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തരണം ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ഒന്ന് കുളിച്ചു വരണം ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അതാ കഥകുകൾ അടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുമല്ലോ റബ്ബേ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവസാനം ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് കാഷ്ടിക്കുന്നു കാഷ്ടിച്ച കാഷ്ടമത എടുത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് തേക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും കാഷ്ടം തേച്ചിട്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരവുമായി റൂമിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് സുഖാനുള്ള ആശയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രാജകുമാരിയുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് കാഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വാരി വലിച്ചു തേച്ചിരിക്കുന്ന സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് പോടാ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടാ എന്ന് പറയുകയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു അരുവിയിൽ ചെന്ന് വസ്ത്രം കഴുകി കുളിച്ച് വൃത്തിയാകുന്നു അന്ന് മുതൽ അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിൽ വലിയ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം നൽകി പോയി ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വൃത്തികേടിലും നമ്മൾ പെട്ടുകൂടാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ വേറൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകള് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുമായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാലുകള് അതാ ഞങ്ങിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല പെരടിയിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു പേളുകളും പാമ്പുകളും ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തായ ബാപ്പ അവരാരാണ് രാത്രി ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അതെ അറയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലേ പെങ്ങളെ ണെങ്കിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവുമായി അന്ന് രാത്രി സുഖാനുഭൂതികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു തന്ന ആദെ അനുഗ്രഹമല്ലേ അള്ളാഹു തന്ന സൗഭാഗ്യമല്ലേ ത്തിലെ സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശമാണത്രേ ഒരു ഭാര്യയുമായി സുഖിക്കുന്ന സമയ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനാപത്ത് പുറപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനിയ പുറപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തുള്ള സുഖം സ്വർഗത്തിലെ അനുഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അല്ല വച്ച വഴിയാണത്രേ 
മഹാന്മാര് കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വെറുതെ ഒരു സുഖം തന്നതല്ല ആഹ്റത്തിലെ സുഖം അറിയാനുള്ള ഒരു ദുനിയാവിലെ ചെറിയ സുഖം അള്ളാഹു തന്നതാണ് ആ സുഖം ദുനിയാവിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ആഹ്റത്തില് ചെല്ലുമ്പോ സുഖം അറ്റമില്ലാത്ത ലോകമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീരൂല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരൂല ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരൂല കാലാകാലം മുഴുവനും അതിന്റെ പതിന്മര മടങ്ങി ഇരട്ടിയുള്ള സുഖം സ്വർഗത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ ഭർത്താവുമായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ജനാപത്ത് കാര്യമാവുകയാണ് എന്നിട്ട് സുബഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടിയാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കുളിക്കോം സുബാനല്ല എന്നിട്ട് സുബഹി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല ഒരു സുഖം അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിട്ട് ആ സുഖത്തിന് നീ നന്ദി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ റബ്ബിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ വിളിച്ചു ഉണർത്തിക്കോപ്പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഉണരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തലക്കേക്ക് നീ ഒഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല കാര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ സുബാനുള്ള ജനാപത്തുകാരായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാണ് എന്നിട്ട് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് പോത്തു പോലെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെ വെറുതെ വിടൂല അവരെ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ശിക്ഷകളുണ്ട് കയ്യതാ തെങ്ങിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് അതാ പെരടിയിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകളാണ് തേളുകളും പാമ്പുകളും അവരുടെ ശരീരത്തെ വിരിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങള് ഹൈല് വിളിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കാണണോ അയലുകാരിയാവട്ടെ ജനാപത്തുകാരിയാവട്ടെ നീ കുളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കുളിക്കണോ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നീ നിസ്കരിക്കണോ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ എതിര് ചെയ്തിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ പോയിട്ട് സുഖ അനുഭവിക്കാൻ വെച്ചാ അത് സാധിക്കൂല അള്ളാഹു വലിയ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വേറൊരു വിഭാഗം പുരുഷന്മാര് അവരാരാണെന്നറിയോ വേറൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകള് അഭിപ്രായ തങ്ങള് പറയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ അവരുടെ തല പന്നിയുടെ തലയാണ് സുബാനുള്ള പന്നിന്റെ തലയാകി മാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാഹ് അവരുടെ ശരീരം കഴുതയുടെ ശരീരമാണ് അവരാരാണെന്നറിയോ അവര് കളവ് പറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ് നമീമത്ത് പറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഏഷണി പറഞ്ഞു പറത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് സുബാനുള്ള ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല പുതിയ കാലമല്ലേ മൊബൈല് ഫോണല്ലേ പറയുന്നത് മുഴുവനും കളവാണ് ഒരു നാണവുമില്ലാതെ കളവ് പറയാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും കളവാണ് സുബാനുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ 
دجالون قذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وركال قتم بران عند أمتل پچھ کلو برئی نال گل ادے کڑی نگال نمڑ باپ مار بولو کیل کات پچھ کلو مائی نمڑ منی لیک برنا ور ویباگ مال گل اونڈے سبحان اللہ کلو برئی اونڈا ون اون اتر ولی اتھانڈی بچ بن آیا لو اون اتر ولی نریانی کم گل تھنی دری چ بن آیا لو اللہ ورد بڑولا اون دے پیر اند پیر آیا لو کلو برئی اونڈا ون آنو اون اللہ بڑولا حبیبائی تنگلوڑ صحابت چودی چلے یا رسول اللہ المؤمن یزنی اور مؤمن بیبی جری کم آن بیے قد یکون ذالکا اللہ اندر رسول برنجو اور بکے دنگل مر نیمی شگم آیا سمیت دور بلی سمیت اور مؤمن ஓனினாய மனுஷ்சனில் இன்னு ஒரு விபிஜாரம் வந்து என்ன போய் என்ன வந்தேக்காம் வராம் என்னல்லா ஒரு பக்சே வந்து போயிட்டுண்டாவாம் பலரில் நின்னும் வந்து போயிட்டில்லே அல்லா முத்து ரசூலுலாயி தங்களுட முன்னிலேக்கு மாயிசிருதியல்லாவு என்ன வரியாணி நபியே விபிஜரிச்சு போய் நபியே موسیقی 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 
ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരു ആയിരം രൂപ ഒരു പക്ഷേ കട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം അതും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അല്ലാൽ റസൂലിനോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അൽ മുഹമ്മിനുയക്കുതിപോ ഒരു മുഹമ്മിൻ കളവ് പറയുമോ നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു മുഹമ്മിന് കളവ് പറയൂലാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മോഹിനെ കളവ് കൂട്ടിന് കളവിനെ കളവ് പറയാൻ കഴിയൂല കളവ് പറയാണ് ഒരു നാണവില്ലാണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പുറം നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പുറം നോക്കില്ല അടിച്ചങ്ങോട്ട് വിട്ട് സാർവ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും തറപറ അങ്ങോട്ട് ആക്കിയാണ് എത്ര ആളാ എത്ര ആളെ മരിപ്പിച്ച് സുബാനുള്ള ജീവനോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ മദനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര ആളുകളാ മരിച്ച് എത്ര പ്രധാനമന്ത്രിമാരാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരാ മരിച്ച് സുബാനുള്ള ബാപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെയൊക്കെ മരിപ്പിച്ചവരുണ്ട് പച്ച കളവുകൾ എഴുതി വിടാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് വയക്കുന്നത് പച്ച കളവ് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മൂമിനിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയാണ് കളവ് പറയാനുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത പച്ച കളവ് എവിടെയാ ഉള്ളത് ഉസ്താദെ ഞാന് ഞാൻ ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റം പറയല്ല എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് എവിടെയാള് ഉപ്പിനങ്ങാടിയില് ആളെവിടെ ആള് മംഗലാപുരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആള് വെളുത്തങ്ങാടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അയാളോട് പറയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പച്ച കളവ് പറയാണ് ഞാന് ഞാന് ഉപ്പിനങ്ങാടിയിലുണ്ട് ആള് മംഗലാപുരത്ത് ആള് എന്തിനായി കളവ് പച്ച കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ആഹ്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണോ പച്ച കളവ് ഭർത്താവിനോട് മക്കളോട് സ്വന്തം കുടുംബത്തോടെ അയൽവാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ്രത്തിലെത്തിയാ വിടൂല മാത്രവുമല്ല നമീമത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ശനി പറയാണ് അബീബായ തങ്ങളൊരു കബറിന്റെ അടുത്ത് നടന്നു പോയില്ലേ ചില ശിക്ഷകളൊക്കെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും പക്ഷെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞ ആളുകളെ ശിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ അത് കബറുന്ന അറബ് തുടങ്ങും ഒരു സംശയമില്ല രണ്ട് ശിക്ഷകളാണ് അത്ര കബറുന്ന ആരംഭിക്കുക ഒന്ന് നമീമത്ത് പറഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷ ശിക്ഷ അത് കബറുന്ന ആരംഭിക്കും രണ്ടാമത്തത് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മനോഹരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അവരെ ശിക്ഷയും കബറുന്നു തന്നെ തുടങ്ങും തുടങ്ങും അബിബായ അലി വസ്ലമ തങ്ങള് ഒരു കബറിന്റെ സമീപത്തോടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അബിബായ തങ്ങള് രണ്ട് പച്ച തണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കബറിന്റെയും രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സയ്യിദിന ഇബിന് അബ്ബാസ് അള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കുന്ന നബിയെ എന്തിനാണ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അള്ളാഹാൻ റസൂൽ രണ്ടു പേരും കബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് നബി അവര് ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരാൾ നബിമത്ത് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ആളായിരുന്നു പച്ച പരദൂഷണം പറയാം അപ്പുറത്ത് അയൽവാസിയോട് പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരോട് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് കുടുംബക്കാരോട് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ സർവ വിഷയങ്ങളും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തത്ത പറയും പോലെ അതാ പണി പണി ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഒരു പെണ്ണിന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇതന്നെയാ പണി പണി അത് കുടുംബക്കാരെ മൊത്തം കിട്ടിയാല് അത് മുഴുവനും പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കും തീർക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് വാർത്തകളൊക്കെ വീണ്ടും ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പച്ച കളവുകളും മേഷണിയും പരദൂഷണവും പറയാം അല്ല വിടൂല വലിയ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കണോ കബറിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് വേറൊരു കബറാളി ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അയാള് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മനോഹരിക്കാത്തവരാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബാത്റൂം ഉള്ളു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നാലും പോകുന്നതും കാണാം വരുന്നതും കാണാം സുബാന എന്തൊരു സ്പീഡാ അത്ര സ്പീഡ് ഒരു നമ്മുടെ നാടുകളിലെ വിമാനത്തിന് പോലും ഉണ്ടാവും 
അത്രയും സ്പീഡ് ബാത്റൂമിലെ കയറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു തിരക്കില്ല ഒന്ന് നന്നായി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂത്രം മുഴുവനും നന്നായി ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നന്നായി മനോഹരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോരെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് തിരക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് തീരുക അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കബറിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു ശിക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല വലിയ ഭയാനകരമായ ശിക്ഷകളാണ് അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരുക വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങള് അവരുടെ ശരീരമത നായയുടെ കോലത്തിലാണ് അവരുടെ മുന്തുവാരത്തിലൂടെ അവരുടെ വായയിലൂടെ ഒരു തീ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്തുവാരത്തിലൂടെ ആ തീ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കാനത്ത് മഞ്ഞാന അവര് അസൂയ വെക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആർക്ക് കാറുണ്ടായാൽ എന്താ ആർക്ക് സുന്ദരമായ വീടുണ്ടായാൽ എന്താ ആർക്ക് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ല കൊടുത്താൽ എന്താ അള്ളാഹു ആർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്താൽ എന്താ ആർക്ക് അള്ളാഹു നൂറ് പവൻ കൊടുത്താൽ എന്താ അല്ല കൊടുത്തതല്ലേ നീ എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ അതിന്റെ പേരിൽ അസൂയ വെക്കുന്നത് അല്ല നിനക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ കൊടുത്തു എന്ന് വരാം പകരം നിനക്ക് ആഹ്ലത്തിന് അള്ളാഹു തന്നു എന്ന് വരാം അത് റബ്ബിന്റെ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് റബ്ബ് കൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നീ അസൂയ വെക്കണ്ട അങ്ങനെ അസൂയ വെച്ചാൽ അള്ള നിന്നെ വിടൂല വേറൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ മന്നാനാ സ്വന്തം മത പെരുമ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ വലിയ പെണ്ണാണ് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പവനുണ്ട് ഇത്ര പവറുണ്ട് എന്റെ തറവാട് അതാണ് എന്റെ വീടിതാണ് അതുപോലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തം പെരുമ പറയുകയാണ് വേണ്ട പെങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ അല്ല തന്ന പണമാണ് സൗകര്യങ്ങളാണ് പത്രാസുകളാണ് അത് പെരുമ നടിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ റബ്ബതിന് കൂലി തരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അതേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്നോ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോടും എല്ലാവരോടും പറയാണ് അള്ളാഹു ആകുന്ന ജഗനിയന്താവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം തന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറണം ഒന്നെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ എന്നിട്ട് ഈ മുൻപിലുള്ള കസേരയിൽ ഒന്ന് വന്നിരുന്നാൽ മിനിങ്ങളെ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുകയാണ് വലിയ മഹാന്റെ ഹലുറത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് നല്ല സംഖ്യകൾ സംഭാവനകൾ തരണം വലിയ മഹാന്റെ ഹലുറത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവരുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ എല്ലാരും ലങ്കിടൂന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി ഏകല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാ 
മക്കാ മണ്ണിലെ താരമേ പതി റൗതവാഴുന്ന സുരമേ ഇഷ്കറിയാതെ പാടിയിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണെ സൈരി അസ്വാലാത്തു അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ മഹഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെൻ്റെ വാരീതി അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാവും നൽകണേ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കേണം ഞങ്ങളെ അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സുലമ്മ അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ മരണമെന്ന ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യോ നാളിലെ മന്നവായി റസൂലുള്ള കാവലേ റബ്ബന അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ എന്തൊരു രസമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പാടാൻ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് അവിടുത്തെ വരികൾ കേൾക്കാൻ അർത്ഥങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാതെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണു നേര് വന്നു പോകും മഹഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി ോരാണെ വാരീതി ഹബീബ് 
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ് എന്നതാണ് കാരണം മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന സമയം പറയാണ് മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ചെവിയെടുത്ത് എന്റെ റസൂൽ തങ്ങളുടെ ചുണ്ടിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന വാചകം ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാത് ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാത് ഐഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഐഷ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആയിഷ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആയിഷ ആ മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയവും എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മെ മറന്നില്ല നമ്മെ ഓർത്ത ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ശുപാർശ നടത്തിയ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മരണവേദന കൂടി എനിക്ക് തരൂ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച റസൂലുമായി തങ്ങളാണ് ഇനി ആ തങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ മഷറാവൻ സഭയിൽ ഒരു ചാൻമുകളിൽ സൂര്യന് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ പ്രതലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അമ്പിയാക്കൽ അടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് വിയർപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏക പ്രതീക്ഷ മദീനയിലെ നായകൻ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ തങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ കൂട്ടുകാരെ യുവാക്കളെ മുതാല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കൊരു റസൂലുള്ളായി തങ്ങളുണ്ട് എത്ര മാത്രം സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഉമ്മമാരെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത കേട്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേദനിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മുത്തായ തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചോ സദാ സമയവും സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ തക്കാളി മുറിക്കുമ്പോ ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പോ അതേ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ വസ്ത്രമലക്കുമ്പോ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല നല്ല സമയങ്ങൾ മുഴുവനും കയ്യിലൊരു കൗണ്ടർ പിടിച്ചോ എന്നിട്ട് സ്വരാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ നിർത്തണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയം സുഭാനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സീറ്റിലൊരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പർദ്ദയണിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടുണ്ട് സുഭാനല്ലോ മംഗലാപുരത്ത് ഏതോ ഒരു കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സുഭാനല്ലോ നോക്കുമ്പോ കയ്യിലൊരു തസ്ബീഹമാലയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പെങ്ങള് അബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് നമ്മും നാം നാമും നമ്മുടെ നാവുകളെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹബത്തുറസൂരില്ല അബീബായ തങ്ങളുടെ പേരില് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതീക്ഷ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ 
സദാ സമയവും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ബീബായ തങ്ങളെ മധു കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ കഴിഞ്ഞ റബി ഉള്ളവരില് ഷാർജയിൽ ഒരു മധുഹു റസൂൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിനീതൻ ചെന്നപ്പോ ഒരുപാട് ഗൾഫിലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കർണാടകയുടെ ഐ സി എഫിന്റെയും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആർ എസ് സിയുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകര് വന്നു ജോലി തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ അഭിപായ തങ്ങളെ മതി ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഉസ്താദ് പാടിയ വരികളുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ അത് കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങും മുസ്താദ് തിങ്കളിൽ പോ തിങ്കളിനൂറേ ഹൈറുൽ അമ്പി യാമോനീറേ എന്ന് തുടങ്ങി എത്ര എത്ര അബീബായ നല്ല നല്ല വരികളാണ് ഇഷ്ടം മദീന എന്നിഷ്ടം മദീന കൽബിൽ മദീന ഒന്ന് കാണാൻ മദീന മനസ്സിൽ മായാത്ത മരതക മുത്തിൻ വധനമാണെന്റെ നബിയുള്ള മാരിവിൽ തോൽക്കും അഴകില്ലെങ്കുന്ന പവീഴമാണെന്റെ നൂറുള്ള തിരുറൗദാസവിധം അണയാനാശിച്ച് മനസ്സിൽ മായുന്നില്ല മോഹ ഔദുൽ കൗസറിൻ മധുപാനം നാവിൽ നുണയാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ദാഹ മണ്ണിൽ നഗ്ന പാദനായി അലയുന്നേരത്ത് ഒരു സ്നേഹ ഇവരിൽ പാപികൾ കരുണാർ പണഞ്ഞില്ലേ ആവിരിതയനീയ ായ തങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര നല്ല വരികളാണ് അത് കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് ആ ഉറക്കിലങ്ങ് മരിച്ചാലും വിഷമിക്കാനില്ല അതേ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് സർവ വൃത്തികേടുകളും എടുത്ത് ഹറാമ് കാണുകയാണ് സിനിമ കാണുകയാണ് സീരിയൽ കാണുകയാണ് കോമഡി കാണുകയാണ് ടുകള് കാണുകയാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത കാണുകയാണ് അന്യ പുരുഷനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അവസാനത്തെ ഉറക്കായ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോടിലെ പന്നൂരിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ജൌഹർ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നല്ല യുവത്വമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു മാസമേ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ രാത്രി അതാ തൊപ്പിയും വെച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന പൊന്നുമോനാണ് അതെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതാ അലാറാം വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് സുബഹി കീഴുന്നേൽക്കാനാണ് അതെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നു സുബഹി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഉണർന്നിട്ടില്ല അവൻ ഉറക്കിൽ തന്നെയാണ് നിസ്കാരം കഥ ആകുന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുകയാണ് ജൗഹറെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കടാ സുബഹി നിസ്കരിക്കണം മോനെ പക്ഷേ അലാറാം ഒരു ഭാഗത്ത് അടിയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളികേൽക്കാൻ ജൗഹറിന് കഴിയുന്നില്ല ജൗഹർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല ബാപ്പാന്റെ ഏകപ്പെട്ടാണ് മോനാണ് ഒരു പെങ്ങള് വേറെയുണ്ട് ഓ സഹോദരങ്ങളെ 
രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ഉറക്കിലങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണോ അവസാന സമയം എന്റെ മകൻ കേട്ട കെ പാട്ടുകള് എന്റെ മകൻ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചത് എന്റെ മകൻ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത് മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹികളാണ് ഗീതങ്ങളാണ് സന്തോഷങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതേ സമയത്ത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയവനാണ് സുബാനുള്ള മരണ സമയം മോശമായി പോലെ അവസാനം കണ്ടത് വൃത്തികേടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ കണ്ടുള്ള ഒരു ഉറക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണം ആ മഹബത്തിലായി നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നിങ്ങളെ അവസാനമായി പറയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തൂല സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് മഹാനായ അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണം റഹ്മാന് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും അതിനാണ് ജീവിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കലാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുദിന് അവസരം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിനാണ് നമ്മുടെ യുവത്വവും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ലോഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിനെ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന് ആ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് മതി 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 വരുവോളം ആശയോടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്തൊരു ചന്തമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളുടെ വലിയ വലിയ ആരിമയങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്തൊരു ചന്തമാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ട പിന്നെ ഉറക്കില്ല പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ല അള്ളാഹു വേദി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിനെ ആശിച്ച് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ മരിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാരെ ഹലുറത്തിൽ നിന്നും പോകുമ്പോ ആ നല്ല മനസ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കാജൂരിലേക്കാണ് നറഞ്ഞപ്പോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചവരും വാട്സപ്പിലൂടെ റൈറ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചവരൊക്കെ ധാരാളം വലിയ മഹാന്റെ ഹലുറത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഉസ്താദെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണോ ധാരാൾ ആളുകൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ആറാമത്തെ മാസത്തില് ആ രണ്ട് മക്കളും അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഐസിയുലാണ് മറ്റേ കുട്ടിയുള്ളത് വലിയ വേദനയിലാണ് ആ ബാപ്പയാകുന്ന സഖാഫി സുഹൃത്ത് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ കൽബിന് നീ വലിയ സന്തോഷമായി ആ കുഞ്ഞിന് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണേ റബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത് മാരകമായ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ഈ വലിയ മഹാന്മാരെ ഹലവത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അർഹലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ രോഗങ്
ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ അമ്മായിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാരിന്റെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ വളരെ സുഖമില്ലാതെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ് വലിയ മഹാനായ ശരിയ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കുമ്പോൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ആ വലിയ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയാണ് വളരെ സുഖമില്ലാതെ വളരെ വിഷമത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹുവേ നീ പൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നൽകണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ പൂർണമായ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാ നമ്മൾ നടത്തും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം പറയണം الحمد لله الحمد لله رب العالمين عند ان يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم ما يراج سيداي ملك الجبار يا الله സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ ദോഷികളാണ് അള്ളാ പാപികളാണ് റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് എല്ലാ വലിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച വലിയ മഹാന്മാരെ ഹതുരത്തിൽ വെച്ച് അവരെ മുൻനിർത്തി നിന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹികളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മധുഹികളാണ് ഞങ്ങൾ പാടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹലുറത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ മുബാറക്ക് അതിന് വേണ്ടി രാവും പകലും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്താണ് അത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് വിജയിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളായി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വലിയ മഹാന്മാരെ അതുരത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ല അതപുകേടുകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മതതും പൊരുത്തവും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടു പൊറുത്ത് മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒന്നും നീ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വെക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ കരളിലോ മുന്തുവാരത്തിലോ പിന്തുവാരത്തിലോ ചെവിയിലോ മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ തലച്ചോറിലോ ഓരോ മഖൂപങ്ങളിലോ കാലിലോ കൈയിലോ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങളിൽ അള്ളാ മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിന്റെയും മണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹലുറത്തിൽ വെച്ച് നീ മായിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ നീ മായിച്ചു കളയണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിവാഹ പ്രായം എത്രയാൺ മക്കൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും അള്ളാ നല്ല അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ നൽകണേ റബ്ബേ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണോ ഈ ഹലുറത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ നീ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കല്ല അള്ളാ എല്ലാ ഹലാലായ സർവ മുറാദുകളും നീ ഹാസ്വിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കവർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് ഈ മജിലിസിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വരാനും നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല നസീഹത്തുകൾ പറയാനും അത് കേട്ട് ഖൽബ് നന്നാക്കാനും നീ തൗഫീത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാമുൽ ഗയൂബായ രക്ഷിതാവായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണേ എടുത്ത സർവമോശമായ തീരുമാനങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് നീ പിൻവലിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാ അവരുടെ മനസ്സും നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ സാധുവായ എൻ്റെ ഉപ്പയടക്കം എൻ്റെ സഹോദരിയടക്കം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ മൂത്തമ്മയടക്കം ഈ സദസ്സിലെ ആരുടെയൊക്കെയോ ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കുടുംബങ്ങളും മക്കളും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും കബറുകളിലുണ്ടവരുണ്ട് അള്ളാ അവരെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധുവായ എന്റെ ഉമ്മയടക്കം ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് അവരെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് നീ അനാഥകളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ാഹുവേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ ക്യാൻറിങ്ങിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അയാളുടെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വീണിട്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഉസ്താദെ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അവസാനം നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം മരിക്കും എന്തായാലും മരിക്കും അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല അള്ളാ എപ്പോഴാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് താണ് കേണ് ഞങ്ങൾക്കിനി പദവികൾ തന്നാലും പദവികൾ തന്നില്ലെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ തന്നാലും അധികാരങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും സമ്പത്ത് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും രോഗമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ല ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം നിർബന്ധമായും തരണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആശയാണ് റബ്ബേ മഹാന്മാരെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവസാന സമയം അതൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നന്നായി കൽബിലെങ്കി മുഗ്മിനായി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റബ്ബേ അവസാന സമയം തൊണ്ടെ കുഴിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വിട്ടു പിരിയുന്ന സമയം ഇനി അതാ ഒറ്റക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല മുമ്പിൽ അവസാന സമയം ദുനിയാവിലെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വിട്ടു പിരിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ജീവിതം ദുനിയാവിലില്ല ഈ മഹാന്മാരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് സഹായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാനൊന്ന് സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം ആരുമില്ലാത്ത കബറിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലും ചെല്ലും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരും അവസാനത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ ഇത് ആരാണെന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയോ എന്തൊരു ചന്തമുള്ള മുഖം എന്തൊരു ആനന്ദമുള്ള മുഖം ആ മുഖം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം അതാ മുഹമ്മദ് റസൂലുഹി മറുപടി പറയുമ്പോ മലക്കുകൾ മറുപടി പറയും പറഞ്ഞും പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ പിന്നീടുള്ള ക്രിയാമാള് വരെയുള്ള ദിവസം സുഹാനുള്ള പുനർജീവിതം വരെയുള്ള ദിവസം പുതിയ പിളയുടെ ഉറക്കാണല്ലോ നൽകണേ റബ്ബേ മഷറയിലെത്തുമല്ലോ ഞങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാത്തിൽ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഏതാ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലും ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കും പോകുമ്പോ സ്വർഗാവകാശികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ തൃക്കല്യാണം നടക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പുതുമണവാളനായി ഹബീബായ തങ്ങൾ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങി വരികയാണ് പുതുമണവാട്ടിയായി ബീവി ആസുയർ അള്ളാഹുവന സ്വർഗത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് 
സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അമ്പിയാക്കൾ സാക്ഷിയാണ് ഔലിയാക്കൾ സാക്ഷിയാണ് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണ് സ്വഹാപത്ത് സാക്ഷിയാണ് പുതുമണവാളൻ കടന്നു വരികയാണ് മഞ്ജുള്ള അഴകുള്ള അവരാണല്ലോ മദീനയിൽ വെച്ച് മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ മത് സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറി പാടിയ മഹാന്മാരല്ലേ ഖാലിദ് ബിൻ ബലീദ് റലിയുള്ളാഹുവൻ അവര് തന്നെയായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലും ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക സ്വർഗമാകുന്ന മദീനയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരാണ് ആ ദൗത്യമേറ്റെടുത്തതെങ്കിൽ സ്വർഗമാകുന്ന ശരിയായ സ്വർഗത്തിൽ അവര് തന്നെയായിരിക്കും ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്നൊരു ചന്തമായിരിക്കും ആ വരികൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ മുത്തായ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാലും ആശ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാപത്തിന്റെ ഹിതുമത്തിലായിട്ടെങ്കിലും ഈ മഹത്തായ ഹതുരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഹിതുമത്തിലായിട്ടെങ്കിലും മഹാനായ ഷൈഹുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടകൂരി തങ്ങളെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ ഹിതുമത്തിലായിട്ടെങ്കിലും ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ രംഗം കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണം ൊക്കെ സാധുവായ എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണം